ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് അറബിക് കൺട്രീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് ഉമ്മാലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം രണ്ട് ഷീറ്റ് ഓഫ് പഫ് പേസ്ട്രി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഗ്രാംസ് വരും രണ്ട് ഷീറ്റ് പഫ് പേസ്ട്രി ഇത് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന ഒരു ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നട്ട്സ് ആണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പിസ്റ്റാറ്റു നട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ടെൻ ഗ്രാംസ് ക്യാഷ് നട്ട്സ് ടെൻ ഗ്രാംസ് ആൽമണ്ട്സ് ടെൻ ഗ്രാംസ് റേസിൻസ് ടെൻ ഗ്രാംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് അതായത് ഡ്രൈ കോക്കനട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷായിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ടെൻ ഗ്രാം പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് അടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷുഗർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്രീമും ഷുഗറും ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഓവണിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഈ പഫ് പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇതേ ഇപ്പം പഫ് പേസ്ട്രി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉമാലിയുടെ പഫ് പേസ്ട്രി ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പാലും അതിനാവശ്യമുള്ള സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് നമുക്കൊരു ട്രെയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അത് ഞാനപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒമാലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതേ പാൽ ബോയിൽ ചെയ്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഫ് പേസ്ട്രി റെഡിയാണ് നട്ട്സും റെഡിയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം ആ പഫ് പേസ്ട്രി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാം അതിനകത്തോട്ട് ബാക്കി നട്ട്സ് എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പിസ്റ്റാച്ചു ഇട്ടു റേസിൻസ് ആൽമണ്ട്സ് കാഷ്യു നട്ട്സ് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഡ്രൈ കോക്കനട്ട് അത് തേങ്ങാപ്പീര ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓവണിൽ വെച്ചൊന്ന് കളർ പോവാതെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ പഫ് പേസ്ട്രി കുറേ മിൽക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കണം എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒമാലിയുടെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ പാലെല്ലാം അത് ആ പഫ് പേസ്ട്രി വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവരുത് അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് അത് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാൽ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഭയങ്കര ക്രിസ്പായിട്ട് പോവും അത് ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ആ പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റർ അനുസരിച്ചിരിക്കും പാൽ സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് വെക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പാൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി ഒമാലിയുടെ നമ്മുടെ സോക്ക് ചെയ്ത് പഫ് പേസ്ട്രി നട്ട്സും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ ക്രീമും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കാൻ പോവുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആയി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും കണ്ടോ ഒട്ടും ജ്യൂസ് ഇല്ല എന്നാൽ പഫ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സോക്കായിട്ടും ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മുകളിൽ ആ ക്രീമും ഇട്ടിട്ട് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം അര മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രം ആ പഫ് പേസ്റ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് ഇടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രീമും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടേക്കണം അപ്പം അതേ ഓരോന്നിൽ ആ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീമും ഷുഗറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു മറ്റേ ബൗളിലും ആക്കി ഇതിനെ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓവൺ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ക്രീം ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അത് നിങ്ങൾ നോ വെട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എളുപ്പം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മാലി റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ